my name is Arjit Chaudhary. I am Kemp here in Gumla Polytechnic. I am from South Precision Instrument Private Limited. My name is Arjit Chaudhary. I am Marketing and Application Engineer of South Precision Instruments. I am Kemp from Kolkata branch. Actually, we are dealing with survey instrument like uh, auto level, theodolite, uh, auto station, DGPS, eco sounder, and every detailing of survey instruments. So we are uh, today we are here in Kumla Polytechnic. We uh, they, they purchased the total station in six. So let's describe uh, something about what is total station and what is the other auxiliary, uh, auxiliary instruments used in with total stations. So uh, where you can see that the this is the tripod stand, it is used for uh, standing purpose of total station. This is the pole for prism holding prism, and this is the prism what we have to set in this prism pole so this is the auxiliary uh, equipment we used in total station so and this is the offset uh, prism holding batch okay. so now we are unboxing ts with in their their boxes <coughs> Now this is the machines of serving instrument <coughs> that we are using in modern industries. Let's detail it, um, detail it describe any of the machines. This is the machine of this is called total station for serving work for total purpose of angle measurement, coordinate measurement, distance measurement, elevation measurement, everything can be done through this machine. This machine is the advanced machines of our from our manufacturing units. <coughs> so South Precision Instrument. Okay. This model name is N6 of latest version of 1000 meter reflector less. And it has fast world fast dual laser EDM sensor. <coughs> that means the laser system it and combine of two laser uh, differential laser so that the intensity of laser is very high, very accurate for a long distance. Okay. Now simply detailing the machine's parts. What are the different parts of total stations? Okay. Here yeah, we can see that our branding of South. Okay. And this is the two second accuracy machines. Okay. And this is called the EDM part. Okay. And if we go to this, this is the telescope part where we can uh, object the uh, aperture, we can zoom the object where we are targeting the elements. Okay. This is called the target point or gun point. This is the eyepiece. This is the focusing ring, and we have to use this target point, uh, gun point, to uh, target the setup of the object where we have to set the uh, target value. And from the eyepiece, we have to adjust the uh, object and focus the ring, focusing with the focusing ring with the magnification of 38x zoom. We can up to magnify the object element up to 38 zoom. And from the base of this uh, uh, station, this is called the tri batch And three foot screw is there with uh, whom we can adjust the bubble. We have to understand the main part of the machine setup is the centering and leveling. So we have to first centering the machine with a proper way, proper manager, we, we use these machines setup. So we have to first use these two fruit screws in machine setup. We have to make this in right hand side of the battery should be in right hand side in the tripod stand. After that, we using the two fruit screws, we have to make this bubble in center and uh, rotating in the less than 90 degree position, we have to use another third fruit screw to center it in its leveling position. And by repeating this two procedure step by step, two, three times, we can level the machines in the right position way. Okay. This is the centering part, basic centering part. Now, the different, uh, this is, um, our machine is dual axis compensator. That means the dual axis display in both sides of the machine. Now, this is the uh, vertical lock and on the upper side of this it is called vertical tangential adjustment screw okay and we have described the EDM part already so this is the 
horizontal lock and this is the tangential uh, tangential screw to adjust in a accurate accuracy one second two second accuracy distance okay and now we have this is the lock of battery okay so we have to open it like that and this is the lithium ion battery of 3600 mh so we have to uh, like that we have to adjust it in the case and this is the lock we have to punch it like that in position and set it just like that this is the battery uh, setup process okay so if we open uh, on the machine display this is the model of n6 the latest version of n6 from south okay so this is various uh, application we can done through this machine like uh, remote elevation management, missing light measurement, like height of the pole we can measurement from this, distance measurement of long distance, like uh, for road surveying, for building surveying, for dam surveying, from every surveying we are, what we are doing in civil industries, mining industries, we can do with these machines. This is the most advanced one machines, okay. And in this display site, in side of the one USB interface is there. This is called SD card slot. Okay. In box, we can see that this is the SD card of 16 GB memory card. Okay. We can insert it in here it is. So we can transfer the data from machines. What we have calculated, what we plotted, we can get it in. After that, we can plot it in laptop or computer to download it or in, you know, we can put it in AutoCAD or whatever it is for designing purpose. Or in the boxes, we have another battery, two, two set battery, one is for machines, another is for backup process. This is the charging cable, charging port, charging cable for charging purpose, battery. And battery backup is also very high, up to 9 hours, it can go up to 10 to 12 hours, even if we use it in a nice way. This is the data cable, and the disk is for data transferring. And this is for data cable purpose, for data transfer. One software is there, it is called LDS.com. Okay. This is the tool plate we use for adjusting anything, um, everything uh, for bubble purpose. That is different, but if um, not required naturally. This is the shift. One, there is three mode is there. One prism mode, or non reflector less mode, and seat mode. For dark area purpose, we use this seat. This is also the direct uh, USB cable data transfer for uh, transferring data from the memory of the machines. Okay. So uh, the machine is very accurate and very most advanced in today's era. Okay. So uh, once again, thank you to Principal Sir Dr. Siva Sau, so for purchasing these machines from uh, for from us. So we like to have. Um, do serve again better for us. We have best service and support all over India. So definitely thank you for us for this um, purpose for purchasing from us. Thank you. Good afternoon. Um, my name is Rajit Chaudhary. I am South Precision Instrument Marketing and Application Engineer from South Precision Instrument Private Limited, Kolkata branch. So, I am going to see how the machine is set up in the basics. How the machine is set up in the basics. How the machine is set up in the basics. There are some procedures. So, first, we have a tripod stand. It has three legs. So, I don't have any point. I have a whole unknown point. So, we will set up the tripod stand. After the set up, we have to look at this. मोटा मोटी एडजस्टमेंट सेम लेवल पे है कि नहीं अगर है तो ठीक है नहीं तो हम लोग को दो स्टैंड से इसको एडजस्ट कर लेना चाहिए ठीक है ये है बेसिक पॉइंट हाउ टू मैनेज हाउ टू सेट द ट्राईपोर्ट स्टैंड ठीक है आफ्टर दैट जो भी अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो मतलब कोई इसमें कोई डिसबैलेंस दिखा रहे हैं तो दो ही कोई भी दूसरे टू लेग पकड़ लेंगे तो एक लेग को फिक्स करेंगे कोई भी दो लेग को लेंगे और एक लेग को फिक्स करेंगे उसके बाद हम लोग इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है तो हम लोग ये बेसिक चीज़ है हाउ टू सेटअप द ट्राइपोर्ट नाउ वी 
मूव ऑन टू दैट मशीन हाउ टू सेट अप द मशीन तो हम लोग मशीन को ले आए तो हम लोग मशीन को बैठा रहे हैं ठीक है बैठने के बाद जो नीचे ट्राईपोर्ट के नीचे जो पॉइंट रहता है लॉक इसको लगा देंगे इसको ठीक है यह है मेन बैठ गया स्टैंड में आफ्टर दैट मेरे को थोड़ा एडजस्ट कर ठीक है अभी लग रहा है टिक टक है मोटा मोटा तो आफ्टर दैट मेरे को जो पहला काम है उसके मशीन को सेंटरिंग करना है मतलब प्लेट बॉबल एंड बेस बॉबल को मिडिल पोजिशन में लिया है इसके लिए मेरे को जो सेटअप है वो पॉजिटिव से बैटरी शुड भी इन राइट हैंड साइड तो बैटरी हमको राइट हैंड साइड में रखना पड़ता है ठीक है इसको खोल कर और एक बार सिलेक्ट कर देता हूँ तो ठीक है तो मशीन को हम लोग बैठाई कर लिया उसके बाद मशीन शुड भी इन राइट हैंड साइड बैटरी शुड भी राइट हैंड साइड जो ऑपरेट कर रहे हैं उसका राइट हैंड साइड बैठे रहेगा ये करेक्ट पोजीशन है ठीक है और ट्राईपोर्ट को बैठा लेंगे एक मेजर करके देख लेंगे जो सेम लेवल है पे है कि नहीं है तो ठीक है ये तो ट्राईपोर्ट से एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे करके ठीक है आफ्टर फैट वी हैव टू मेक द सेंटरिंग ऑफ द प्लेस बबल एंड प्लेट बबल इन सेंट्रल पोजिशन टू मेक दिन वी हैव यूज टू फूड स्क्रू विद द हेल्प ऑफ इन वाटर डायरेक्शन सो वील ट्राई टू डू दिस लाइक दैट After that, we have to move it in 90 degree, less than 90 degree, and using the other foot screw, we have to adjust the bubble. ठीक? ये है procedure हम लोग का. तो ऐसे करके हम लोग को set करने पड़ते हैं. After that, we start the machine. Power on the machine. तो power on करने के लिए battery को लगाना पड़ेगा. तो ये ध्यान ध्यान रखना चाहिए बैटरी का भी मशीन से साथ अटैच नहीं रहेगा बॉक्स में ठीक है बॉक्स के अंदर तो बॉक्स के से हम लोग इसको निकालते हैं ये बैटरी इसको ऊपर साइड ऐसे स्क्वायर है ये स्क्वायर है स्क्वायर में ऐसे जाके बैठ जाएगा ठीक है ये इसको तो क्लिप को हम भीतर में थोड़ा प्रेस करेंगे और इसको ऐसे पुट करके एंटर करते हैं ठीक है यह है प्रोसीजर बैटरी लगाने का ठीक है तो वी हैव टू सेट अप द मशीन इन पैरेलल टू द ग्राउंड तो वी हैव टू मेक द सेंटरिंग एंड बेस बबल इन सेंटर पोजीशन तो इसको करने के लिए मेरे को ऐसे खड़ा होना होता है दो फुट्स के सामने ठीक है उसके बाद दो फुट्स फुट से हम लोग को इसको मिडिल पे आना ले आना है पहले ठीक है ले लिया इसको मिडिल में इसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री पूरा 90 डिग्री नहीं थोड़ा लेस कम उसके बाद जो अपोजिट जो फूड स्क्रू है उससे हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे इसको सेंटर में ले आएंगे ठीक है ले लिया ठीक है फिर से देखेंगे चेक करेंगे एक बार ये है कि नहीं सही तो ये प्रोसीजर दो तीन बार रिपीट करना पड़ता है तो आप फिर से एक बार देख लेते हैं अभी लगभग आ गया इधर भी आ गया ये दो बाबिली सेंटर में आ गया तो मशीन हम लोग का सेट है अभी ठीक है देखिए ये मेडल पोजीशन में आ गया ठीक है ये मशीन सेट है इसके बाद हम लोग लेंस का कवर आटा डाल देंगे और मशीन को ऑन करेंगे
ठीक है मशीन ऑन हो गया इधर हम लोग का तीन फंक्शन है इधर एंगल दिखा रहा है जैसे थियोड लाइट बोलता है उसके बाद आता है डिस्टेंस यहाँ से हम लोग डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं नॉन रिफ्लेक्टर लेस प्रिजम में जहाँ पर भी हम जिस मोड में यहाँ चाहिए और यहाँ कोऑर्डिनेट डायरेक्ट शो करते हैं ठीक है तो हम लोग को जाना पड़ेगा मेनू पे हम लोग अगर डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम लोग को जाना पड़ेगा मेनू में ठीक है मेनू में मेनू में जाने के बाद मेरे को डाटा कलेक्ट में जाना पड़ेगा ठीक है तो डाटा कलेक्ट में जाएंगे डाटा कलेक्ट में जाने के बाद फाइल में एक फाइल बनाना होगा उसमें हम लोग जिसमें हम लोग काम करेंगे तो फाइल का एक नाम देंगे इधर हम लोग देख लेंगे एफ वन फॉर बैक साइड मतलब बैक करने के लिए ऑप्शन है एफ टू है लिस्ट के लिए लिस्ट उठाने के लिए कोई ऑलरेडी जॉब बना हुआ है तब इसके लिए और एफ थ्री है नंबर और अल्फाबेटिक नंबर लिखने के लिए इनपुट करने के लिए ठीक है और एफ फोर है एंट्री पॉइंट तो हम फाइल का एक नाम दे रहे हैं जैसे मान लीजिए गुमला पॉलिटिक जी पी जी पी दे दिया है जी पी वी टू ऐसे कुछ नाम दिया है तो इसको हम एंटर करेंगे ठीक है तो एंटर करने के बाद लिस्ट से हम लोग इसको उठाएंगे लिस्ट में जाके एंटर करेंगे तो फाइल रन हो गया कंप्लीट फाइल नाम फाइल का नाम देना हो गया इसके बाद हम लोग को जो दिखा रहा है इधर दिखा रहा है ओ पॉइंट इनपुट बैक साइड तीन नंबर में एफ एस चार नंबर में डिसेक्शन और जो जो और भी फीचर्स है तो हम लोग इस अभी इस जो पॉइंट है जो स्टेशन हम लोग बैठा है देखिए नीचे में एक लेजर पड़ रहा है इसको हम लोग को मार्क करना पड़ता है सर्किल करके और पेग लगा के मार्क करना पड़ता है ये है स्टेशन पॉइंट का सेटअप ठीक है तो जो वहाँ पर लेजर पड़ रहा है उसको हम लोग सेट करेंगे उसको मार्क कर लेंगे ठीक है और पॉइंट नंबर वन में उसी से इनपुट में हम जाएंगे स्टेशन का इनपुट जो है कोऑर्डिनेट इनपुट हम लोग पुट करेंगे इधर दिखा रहा है प्रोसेसिंग पॉइंट में वन कि भी ये फर्स्ट पॉइंट है तो ऑब्वियसली वन होगा पी कोड में एस टी मतलब पी कोड एक स्टेशन का कोई नाम दे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लाइक एस टी जो भी कुछ दे सकते हैं ठीक है उसके बाद आता है कोआर्डिनेट सिंस इधर हम लोग का को कोई कोआर्डिनेट जानकारी नहीं है क्योंकि ये अन पॉइंट है तो हम लोग कुछ ऑर्बिटरी पॉइंट दे सकते हैं जैसे थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव था फाइव हंड्रेड टेन थाउजेंड टू ट्वेंटी थाउजेंड फाइव थाउजेंड लाइक दैट एवरी कुछ भी दे सकते हैं तो इधर मान लीजिए हम दे दिया थाउजेंड टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड एज ए ऑर्बिटरी पॉइंट ऐसे हम लोग का कोई पॉइंट पता नहीं है ठीक है तो इंटर कर दिया इसके बाद ये चार मांग रहा है इंस्ट्रूमेंट हाइट इंस्ट्रूमेंट हाइट कहाँ से हमें मेजर करना है इधर के मशीन में एक मार्क किया है इस मार्किंग से उस जो बेस पॉइंट में हम लोग मेजर किए थे उसका टेप से मेजर मिल रहा है ठीक है तो टेप से इधर मेजर करने करना करना पड़ता है तो मान लीजिए अभी मेजर करके देखा हो 1.5 है मीटर तो इसको हम इधर इधर ऐसे ही रखना हो एंटर कर लो ठीक है तो हम लोग का स्टेशन पॉइंट कंप्लीट हो गया तो इधर दिखा रहे हैं सेट बैक साइड तो इन लोग हम इसके हम लोग नो करेंगे क्योंकि हम लोग दूसरा देंगे तो हाँ स्टेशन पॉइंट हो गया हम लोग इस बार हम लोग का रेफरेंस पॉइंट जो चाहिए मतलब जीरो पॉइंट को जीरो पॉइंट को जो सेट करेंगे बैक साइड पॉइंट उसमें जाना है दो नंबर में बैक साइड ठीक है तो दो नंबर लिया दो अभी हम लोग का कोऑर्डिनेट जनरेट करना है तो बी एस कोऑर्डिनेट वन में ठीक है बी एस कोऑर्डिनेट किया तो इधर ऑलरेडी की है सो कर बैक साइड पॉइंट दो नंबर ऑब्वियसली ये स्टेशन वन और स्टेशन टू होगा बी ए बैक साइड पॉइंट टू पी कोड बी एस ऑब्वियसली बैक साइड का शॉर्ट फॉर्म है बी एस और जो नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड है ये अभी जीरो जीरो रखेंगे क्योंकि उसका पॉइंट हम लोग को पता नहीं है हम लोग ढूंढेंगे तो इसको एंटर करेंगे आप बोल रहे हैं इस दिस योर पॉइंट बोल रहे टू सी टू हंड्रेड सिक्स डिग्री में तो किया तुम्हारा पॉइंट है अगर है तो ठीक है तो पोल कोई पकड़ेंगे तो आप लोग आप हम लोग प्रिज्म का असेंबल करेंगे ये प्रिज्म का बैक कवर है जो सीट होते बैक सीट होते हैं ये प्रिज्म है ठीक है तो इसको हम लोग लगा लेते हैं फिट फिट कर लेते हैं ठीक है ये फिट हो गया उसके बाद ये है पोल प्रिज्म पोल ठीक है इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे इसको फिर से असेंबल कर लेंगे सब कुछ टाइट कर लेंगे और अगर हम लोग का ज़रूरत है तो इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं 1.5 1.6 पॉइंट 
1.7 जैसे हम लोग चाहिए ठीक है तो हम लोग 1.5 पॉइंट फाइव इसको रख रहे हैं ठीक है उसके बाद इसको लॉक कर देते हैं ठीक है उसके बाद हम इसको सेट कर रहे हैं एग्जाम्पल में इससे हम लोग अभी सब जो जो पॉइंट करेक्ट करेंगे इससे लेंगे प्रिज्म से प्रिज्म मोड में ठीक है तो हम प्रिज्म सेट हो गया प्रिज्म 1.5 में तो इसको हम रखते हैं तो हम लोग का उसी से पॉइंट स्टेशन पॉइंट सेटअप हो गया इसके बाद हम लोग बैक साइड लेंगे तो हम लोग ऑलरेडी प्रिज्म को सेट कर लिया असेंबल कर लिया फिट कर लिया तो प्रिज्म जब हम लोग मेजर करेंगे तो उसको बावल पकड़ना है ठीक है तो हम लोग अभी इधर दो बैक साइड में जाएंगे दो नंबर बैक साइड में जाएंगे ठीक है दो नंबर जा रहा हूँ दो नंबर में देखिए फास्ट आ रहा है तो बैक साइड कोऑर्डिनेट तो बैक साइड कोऑर्डिनेट में हम लोग क्लिक कर रहे हो इधर देखिए बैक साइड पॉइंट टू है पी कोड बी है और इन इजर हम लोग को कुछ पता नहीं है तो हम लोग जीरो जीरो रखते हैं क्योंकि हम लोग फाइन करेंगे कौन सा वैल्यू में हम लोग कोऑर्डिनेट मांगना चाहते हैं ठीक तो एंटर कर रहे अगर इधर मांग रहे हैं एचर हॉरिजेंटल जो एंगल है वो 200 600 डिग्री में है क्या हम लोग तो इसको सेट करेंगे ठीक है जहाँ पर प्रिज्म है तो प्रिज्म को सेट करने के लिए स्टार में पद दबाना पड़ता है इधर जाके देखते हैं रिफ्लेक्टर में प्रिज्म है कि नहीं प्रिज्म है तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद स्टेप कर देंगे ठीक है अब आप प्रिज्म को सेट करेंगे प्रिज्म सेट करने का प्रोसीजर है फास्ट हम लोग को गन पॉइंट से उसको देखना पड़ेगा कहाँ पर है एग्जैक्टली तो हम लोग इधर से आर्बिटरी चेक कर लेते हैं हाँ इधर है तो अभी जब देख लिया है इधर है तब तो हॉरिजेंटल को लॉक कर देंगे हॉरिजेंटल जो नॉब है इसको लॉक कर देंगे ठीक है ये है प्रोसीजर आफ्टर दैट हम लोग आई पीस में हम लोग का आई रखेंगे तो हम लोग इस आई पी से इसको सेट करेंगे प्रिज्म में ठीक है तो पहले गन पॉइंट से टारगेट करेंगे उसके बाद आई पी से देखेंगे कहाँ पर है उसके बाद फोकसिंग नॉब से फोकस करके इमेज को क्लियर करेंगे तो इमेज को क्लियर क्लियर कर लिया उसके बाद हम लोग टेंजेंशियली कोई एडजस्टमेंट करना है तो कर ले सकते हैं ठीक है उसके बाद यस करेंगे चेक बी एस यस रॉड हाइट मांग रहे हैं रॉड हाइट हम लोग उधर दिया है 1.5 तो 1.5 पॉइंट फाइव दे दिया लोग ठीक है एंटर करेंगे उसके बाद मेजर करेंगे ठीक है मेजर हो गया देखिए ठीक है तो हम लोग का बैक साइड पॉइंट स्टेशन पॉइंट हो गया इधर बैक साइड पॉइंट हो गया इधर ठीक है तो हम लोग इसको एंटर करते हैं तो हम लोग का बैक साइड पॉइंट सेटअप हो गया मतलब रेफरेंस लाइन क्रिएट हो गया इसके बाद हम लोग जाएंगे तीन नंबर में ठीक है अगर हम लोग का बैक साइड पॉइंट का कोऑर्डिनेट जनरेट करना है तो इधर हम लोग मैं टू देना पड़े दे सकते हैं अगर जनरेट करने की जरूरत नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट तीन में चला जा सकते हैं तो हम लोग तीन में ही जा रहे हैं तीन में जा पी कोड मतलब अभी हम लोग दूसरे कोई पॉइंट को हम लोग देखेंगे दूसरा कोई पॉइंट को देखने के लिए पी कोड हम लोग कुछ भी दे सकते हैं मान लीजिए कोई इधर कोई पेड़ है तो टी टी दे सकते हैं कोई कोई पोल है पी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं जैसे हम लोग को चाहिए तो इधर पी कोड हम लोग देंगे रॉड हाइट इगेन मांगेगा तो रॉड हाइट हम लोग को देना पड़ेगा जो पिजम पोल का है उसके बाद हम लोग को एंटर करना पड़ेगा उसके बाद मेजर ओके एनी जेंट
देखिए आ गया ठीक है मतलब इसको हम लोग शिफ्ट करना पड़ेगा तीन नंबर पॉइंट में ठीक है अभी आप सब दिखा रहा हो ऐसे ट्यूटोरियल में तो जब जब लोग हम लोग पॉइंट करेंगे एक्चुअल फील्ड में तो दो नंबर के बाद तीन नंबर चार पाँच नंबर ऐसे करके शिफ्ट होगा एग्जाम्पल जहाँ जहाँ पॉइंट हम लोग को लेना है ऐसे करके हम लोग को लेना चाहिए ठीक है उसके बाद तीन नंबर जब हम लोग को ले लेंगे उसके बाद चार नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा चार नंबर जब आ जाएगा इसमें से हम लोग को ऑल प्रेस करना पड़ता है ठीक है अगर वाट हाइट सेम रहेगा तो और कुछ करने का जरूरत नहीं है जस्ट ऑल करेंगे ये ऑटोमेटिकली मेजिंग कर लेगा ठीक है जैसे देखिए अभी ले लेंगे ठीक है ठीक है यस ऐसे करके हम लोग फाइव सिक्स पॉइंट सेवन पॉइंट एट पॉइंट जितना चाहिए हम लोग का हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड ये सब करके बैक साइड को रेफरेंस देखकर हम लोग मेजर कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट जनरेट कर सकते हैं दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ डेटा कलेक्ट ओके थैंक यू तो पिछले वाला वीडियो में हम लोग दिखाए थे कैसे डेटा कलेक्ट करना होता है बट मान लीजिए हम लोग का इस पोल से इस पोल में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तब हम लोग क्या करेंगे तब हम लोग जाएंगे मेनू में मेनू में जाके प्रोग्राम में लेंगे चार नंबर ठीक है उसके बाद जाएंगे ई मेल दो नंबर में जाएंगे इसमें हम लोग कोई जिस फाइल में किया है बात उस फाइल में जाना चाहते हैं तो उसको एंटर करेंगे ठीक है उसके बाद जाएंगे फास्ट नंबर वन नंबर पॉइंट में पॉइंट नंबर वन में हम लोग मेजर करेंगे ठीक है अभी हम नॉन प्रिजन में मेजर कर रहे हैं ठीक है तो हम मान लीजिए जितने पॉइंट है हम लोग कुछ एंटर किया ठीक है और दो नंबर पॉइंट मान लीजिए इधर हुए तो इसको हम मेजर किए थे देखिए डी जो है 6.51 मतलब इधर से इधर का जो डिस्टेंस है 6.51 दिखा रहा है तो ये है एक्चुअली दो पोल दो ट्री दो कुछ भी है उसमें का डिस्टेंस दिखाता है ठीक है और मान लीजिए और कुछ स्पेशल प्रोग्राम है जैसे आर डी एम आर डी एम में जाएंगे तो इधर अगर कोई कुछ पिलर का हम लोग को हाइट मान मेजर करना है तो दो नंबर में किया स्टेप वन में किया स्टेप वन हम लोग जहाँ से हम लोग मेजर करना चाहते हैं तो बेस में किया मेजर किया सेट करेंगे उसके बाद ये वर्टिकली जो अभी मूव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वर्टिकल डिस्टेंस हो गए ठीक है सेट करने के बाद देखिए पाँच छः आठ मीटर नौ मीटर ऐसे करेंगे ठीक है ये है मतलब ये कैसे हाइट एलिवेशन चेक करना है एम करना है उसके बाद मान लीजिए एरिया कैलकुलेट करना है इस एरिया का तो एरिया में जाएंगे तो एरिया में दिखाएंगे चार नंबर में इसमें हम लोग अगर पॉइंट दिया तो अगर मान लीजिए ये पॉइंट मेजर करना है ठीक है ये पॉइंट मेरे एरिया करने के लिए तीन पॉइंट जरूरी है ठीक है ये किया ये किया ये किया तीन पॉइंट तीन पॉइंट तो देखिए एरिया दे दिया जीरो पॉइंट फाइव जीरो थ्री मीटर स्क्वायर ठीक है तो हम लोग जितना पॉइंट लेंगे उसका मीटर रेडियस कैलकुलेट करके एरिया दे देंगे ठीक है मीटर स्क्वायर फूड जिस जिसमें चाहिए ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर तो है ठीक है ये है एरिया कैलकुलेशन का है तो बेसिकली यही है अगर अगर इसका जो एक्चुअल काम करके वो ले आउट कर सकता है ठीक है ले आउट करने के लिए इधर जाना पड़ता है डेटा कलेक्ट में स्टेक आउट में दो नंबर में ठीक है इधर हम लोग को फाइल अगर इनपुट करेंगे तो हम लोग को स्टेशन पॉइंट फिर से देना पड़ता है बैक साइड पॉइंट फिर से देना पड़ता है और तीन नंबर में ले आउट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट का हम लोग ढूंढना चाहते हैं मान लीजिए एक फील्ड में दस पॉइंट है हम लोग दो पॉइंट जानते हैं वन और टू और सिक्स फाइव और सेवन तो एक को हम लोग सेवन पॉइंट बनाएंगे और एक को बैक साइड बनाएंगे और बाकी पॉइंट का हम लोग ढूंढ सकते हैं ले आउट के साइज मतलब हेल्प से ठीक है ये एक्चुअली जो सर्वर काम करते हैं फील्ड में एक्चुअली इस लोग के लिए बहुत बेहतरीन है ठीक है तो ये सब फंक्शन है इधर तो आप लोग अगर इसको देखेंगे बेसिक जो ट्यूटोरियल लिखा है डेटा कलेक्शन रिमोट टेलीविजन मैनेजमेंट एम एल एम बेसिक लाइन मेजरमेंट ले आउट कभी कभी अगर जरूरत है तो हम लोग फिर से और डिस्क्राइब कर सकते हैं कोई डिटेल वीडियो में तो ये इस चीज़ है मेन टी एस का बड़े में अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर करना चाहता है मान लीजिए इधर से बैठा है मशीन डायरेक्ट से डिस्टेंस मेजर करना चाहिए उधर तो हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस में जाएंगे डिस्टेंस की जो बटन है मेजर कर लेंगे ठीक है मेजर कर लेंगे नाइन पॉइंट 
मतलब इधर से उस डी एल का डिस्टेंस है वॉल का नाइन वन सिक्स वन ठीक ये है प्रोसीड्योर है तो आप लोग खूब आसानी से काम कर सकते हैं दैट सीट फॉर टू डे थैंक यू इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे कैसे डेटा ट्रांसफ़र करना होता है तो हम लोग के पास जो मशीन में बॉक्स में आता है ये सिक्सटीन जी बी डेटा कार्ड है एच डी कार्ड ठीक है तो इससे हम लोग आसानी से तीन फाइल फॉर्मेट में मिलते हैं टी एक्स टी फाइल फॉर्मेट सी एस बी फाइल फॉर्मेट मतलब जो एक्सेल सीट में होते हैं और डी एक्स जो डायरेक्ट ऑटो कार्ड में हम लोग पुट कर सकते हैं तो ये तीन फॉर्मेट अलग से अलग अलग करके आसानी से आ जाते हैं ठीक है ये बहुत ईजियर वे है तो इसको हम लोग कैसे पुट करेंगे तो मैं इसको ऐसे पकड़ेंगे ठीक है साइड वाला जो डिस्प्ले का बटन है उसको मूव करेंगे बाबर साइड को इसके बाद इसको ऐसे लगाएंगे ठीक है लगाने के बाद जस्ट इंसर्ट करेंगे तो एक साउंड आएगा ये दैट्स इट दैट्स द एस डी कार्ड इज कनेक्टेड ओके आफ्टर दैट हम मेनू में जाएंगे डेटा कलेक्ट में जाएंगे लिस्ट में जाएंगे लिस्ट में जाएंगे जिस फाइल का हम लोग इन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एस डी कार्ड में उस फाइल को हम लोग सेव कर देंगे मान लीजिए इधर हम लोग टेस्ट टू फाइल को इनपुट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो टेस्ट टू फाइल में सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट एफ थ्री प्रेस करेंगे एक्सपोर्ट के लिए देखिए एक्सपोर्ट कर लिए देखिए सोलह सत्रह एफ थ्री थर्टी वन थर्टी टू जितना फाइल था सब चला गया उसमें एस डी कार्ड में इनपुट हो गया तो ऐसे करके हम लोग डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ठीक थैंक यू